প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্রেরণার কথার আজকের এপিসোডে আজকে আমাদের সাথে প্রেরণার কথার উপস্থিত আছেন বাংলাদেশের কর্পোরেট সেক্টরের একজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব তিনি একটি স্বনামধন্য বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে প্রথম বাংলাদেশি ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে গত আট বছর ধরে সফলতার সাথে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএর বিবিএর প্রথম ব্যাচের ছাত্র ছিলেন তিনি সে সময়কার জ্ঞান এবং নিরন্তর পরিশ্রম ও নিষ্ঠা তাকে আজ একজন সফল কর্পোরেট লিডার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে কর্মক্ষেত্রে ডাইভার্সিটি ইনক্লুশন ট্যালেন্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিটেইন ইউথ লিডারশিপ এই সমসাময়কালীন বিষয়গুলোকে তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন যা তার দূরদর্শিতার প্রমাণ দেয় প্রিয় দর্শক আর কথা না বাড়িয়ে আমরা পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের আজকের অতিথির সাথে আপনারা এতক্ষণ নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন আমাদের আজকের অতিথিকে আমাদের সাথে আজকে উপস্থিত আছেন বিএটি বাংলাদেশের বর্তমান ম্যানেজিং ডিরেক্টর শেজাদ মনিম চলুন তার মুখ থেকে শুনে আসি তার জীবনের গল্পগুলো আসসালামু আলাইকুম শেজাদ ভাই কেমন আছেন ওয়ালাইকুম সালাম খুব ভালো আছি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের প্রেরণার কথায় আসবার জন্য এবং এই প্রজন্ম এবং সামনের প্রজন্মের তরুণদেরকে প্রেরণা জোগানোর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমরা একটু আপনার জীবনের সফলতা এবং প্রতিকূলতার গল্পগুলো নিয়ে কথা বলবো আপনার ছেলেবেলা থেকেই শুরু করি তো আমাদেরকে একটু আপনার ছেলেবেলার গল্প বলুন শৈশবটা সবার জন্যই খুবই আনন্দের বিষয় মনে করা মানে পুরনো কথা রেফ্লেক্ট ব্যাক আর কি তা আমি মনে করি আমাদের শৈশবটা খুব আনন্দের ছিল খুব ভালো ছিল আমরা খুবই সাধারণ একটা মধ্যবিত্ত পরিবারে বড় হয়েছি আমরা আসলে চার ভাই আমি সবচেয়ে ছোট আমার বাবা সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন এবং আমার মা স্কুলে শিক্ষক শিক্ষিকা ছিলেন আসলে অগ্রণী স্কুলে পড়াতেন তো সাধারণ জীবন ইব্রাহিমপুরে আমাদের একটা ছোট বাসা ছিল সেই বাসাতে বড় হওয়া তবে আব্বার যেহেতু পোস্টিংয়ে চাকরি ছিল সেই কারণে পাবনাতে ডেপুটি কমিশনার হিসেবে ছিলেন তো আমার সুযোগ হয়েছিল আব্বার সাথে একটা বছর পাবনায় জেলা স্কুলে পড়ার সুতরাং ছোটোবেলা থেকে আব্বার সাথে আমি দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছি আসলে নর্থ বেঙ্গলটাই বেশি ঘোরা হয়েছে কারণ যেহেতু সে ওখানে পোস্টেড ছিল আমাদের বাসার যে জিনিসটা খুব ইউনিক ছিল সেটা হচ্ছে কখনও আমরা শুধু চার ভাই এবং বাবা মা থেকে থাকিনি কেউ না কেউ এসে বাসাতে থাকতো কারণ হচ্ছে তখনকার কালচারটা এমন ছিল যে যারা দেশের বাড়িতে আছে মানে আত্মীয় স্বজন তারা পড়ালেখার জন্য বাংলাদেশের মানে ক্যাপিটাল সিটি ঢাকাতে আসতেন সুতরাং বাসায় থেকে কেউ না কেউ পড়তই এমন অবস্থা গিয়েছে যখন আমাদের মামা চাচারা হয়তো ঢাকার বাইরে পোস্টেড ছিলেন তাদের ছেলে মেয়ে মিলিয়ে একটা সময় গেছে যখন প্রায় বাসার মধ্যে আমরা দশজন ইয়াং ছেলে মেয়ে একসঙ্গে থেকেছি এটা একটা ইউনিক এক্সপিরিয়েন্স বলতে হয় যে একসঙ্গে অনেকের সাথে শেয়ার করে বড় হওয়াটা আপনাকে শিখায় যে কিভাবে মানে সকলের সাথে মিশতে পারা বিভিন্ন এনভায়রনমেন্টে একটু মানে প্রতিকূলতা থাকবেই আপনার বাসায় যখন দশজন মানুষ থাকছে কারোরই বাসা এত বড় না যে দশটা ইয়াং ছেলে মেয়েকে একসঙ্গে জায়গা দেওয়া কিন্তু আনন্দটাও তো আনন্দটাও ওইরকমই একসঙ্গে শেয়ার করা ফ্লোরিং করে থাকা এগুলির মধ্যে থেকেই গড়ে ওঠা আসলে সেন্ট জোসেফ স্কুলে পড়েছি আমার মার একটা বড় ক্রেডিট বলতে হয় যে উনি কিন্তু আব্বার সাথে পোস্টিংয়ে ম্যাক্সিমাম জায়গায় যাননি উনি ঢাকাতে থেকেছেন আমরা অনেক ডিফিকাল্ট জায়গায় থেকেছি মানে যেহেতু বাবা এখানে নাই আমাদেরকে দুটা বাসা মেনটেন করতে হচ্ছে অনেক মানে ডিফিকাল্ট জায়গায় ছোট ছোট বাসা ঘরের মধ্যে আমাদেরকে থাকতে হয়েছে সুতরাং কম্প্রোমাইজ করে একটা অ্যাডজাস্ট করে বড় হওয়াটা কিন্তু আমাদের মানে একটা ডিএনএর ভিতরে ঢুকে গিয়েছে আম্মা চেয়েছিল সবসময় যে বাংলাদেশের বেস্ট এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনে যেন আমরা পড়ি আমার দুই বড় ভাই পড়েছে গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরিতে আমরা শেষ দুজন পড়েছি সেন্ট জোসেফ স্কুলে সেন্ট জোসেফ থেকে মানে ম্যাট্রিক পাস করেছি তারপরে তো ঢাকা কলেজে পড়েছি ঢাকা কলেজটা পড়েছি ইন্টারেস্টিং কারণ ওই সময় যে ক্লাস কতটুকু হতো সেটা একটা আলোচ্য বিষয় সেই সাথে আমি যেটা বলবো যে মানে ঢাকা কলেজে পড়ার একটা বড় জিনিস ছিল যে ডিস্টারবেন্স ছিল নানা রকমের মানে আনপ্ল্যান ঘটনা ঘটেছে যেটা হচ্ছে পরীক্ষার হলে বসেছি বাইরে কোনো একটা গণ্ডগোলের কারণে আসলে পরীক্ষাটা হলো না এই যে মানে প্রতিকূলতা এবং মানে রেগুলার জিনিসপত্র হচ্ছে না সেটার সাথে যে অ্যাডজাস্ট করার একটা ক্ষমতা তৈরি হয়েছে 
এটার কিন্তু একটা বড় মানে প্রতিফলন আছে পরবর্তী জীবনে যত রকমই ঝড় ঝাপটা ধাক্কা প্রতিকূলতা এসেছে সেটাকে সামলিয়ে নেওয়ার মতন মানে যে যোগ্যতা বা যে এক্সপিরিয়েন্সটা সেটা হয়তো জীবন থেকে শিখেছি কিছুটা বলতে পারেন সেটা পরবর্তীতে অনেক কাজ এসেছে ইন্টারমিডিয়েটের পরের যদি কথা বলি তাহলে খুবই ইন্টারেস্টিং হবে যে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার জন্য যত না পড়েছি তার থেকে বেশি পড়েছি কিভাবে আমেরিকায় যাওয়া যায় হ্যাঁ এসএটি তারপরে জি ম্যাট ডিআরই টোফেল এই সমস্ত জিনিসপত্র অনেক পড়ালেখা করেছি আমরা অ্যাপ্লিকেশনও করেছি মোটামুটি মানে প্রায় সদের এক ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশনও পেয়েছিলাম কিন্তু ছাত্র আসলে অত ভালো ছিলাম না যে স্কলারশিপ পাব স্কলারশিপ আমি পাইনি তবে পরবর্তীতে আব্বা আমাকে বললেন যে তোমার দুই ভাইকে পাঠিয়েছি আমার অর্থনৈতিক অবস্থা এত নয় যে তোমাকে পুরো টিউশন দিয়ে আমি পড়াতে পারবো এই সময় তো তুমি বাংলাদেশে চিন্তা করো বাংলাদেশের ইউনিভার্সিটিতে পড়ো তোমার ভাইরাও পড়েছে কোনো অসুবিধা নাই তখন আইবিএতে প্রথম প্রথম বিবিএর জন্য অ্যাপ্লিকেশন দেওয়া গেল সুতরাং সেখানে অ্যাপ্লাই করলাম এবং আলহামদুলিল্লাহ আইবিএতে টিকে গেলাম আমরা বিবিএ ফার্স্ট ব্যাচ সেইভাবেই আমার ছোটোবেলা এবং ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত তারপর আইবিএতে চার বছর দেখা পড়ার পরে আপনি একটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে একদম এন্ট্রি লেভেলেই জয়েন করলেন এবং আজকে কত বছর পর চব্বিশ বছর পার হয়ে গেছে চব্বিশ বছর পার হয়েছে আরও আট বছর আগে আপনি সেই একই প্রতিষ্ঠানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন এই জার্নিটা আমাদেরকে একটু বলেন বিএটিতে জয়েন করাটা একটা ইন্টারেস্টিং এক্সপিরিয়েন্স বলবো আমরা তখনও পাশ করিনি আমাদের তিন মাস বাকি আছে শেষ সেমিস্টারে তখন আমরা অ্যাপ্লাই করেছিলাম আটজন আর আটজন অ্যাপ্লাই করেছি এবং প্রথম জব অ্যাপ্লিকেশন এটা মানে আর কোথাও চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করিনি সো আমরা আটজনই সিলেক্টেড হয়েছিলাম এবং এটা একটা আইবিএর জন্য এটা একটা শখ ছিল যে বিবিএর প্রথম ব্যাচের আটজন স্টুডেন্ট ফার্স্ট টাইম একটা মাল্টিনেশন অ্যাপ্লাই করলো এবং আটজন সিলেক্টেড হয়েছে মজার জিনিস হচ্ছে যে চাকরি পাওয়ার পর আমাদেরকে বলা হলো যে বাবা তোমার ডিগ্রি এখন শেষ হয়নি তিন মাস পরে আফটার ইউ গিভ ইউর ফাইনাল এক্সামস কাম অ্যান্ড জয়েন আস সো সেখান থেকেই বেসিক্যালি তিন মাস পরে এসে বিএটিতে জয়েন করা সেলস অ্যান্ড মার্কেটিংয়ের জব এখানে একটা জিনিস বলার আছে যে মানে বাবার আর একটা ইন্টারভেনশন ছিল পাস করতে করতে আমি ঢাকায় একটা চাকরি পেয়ে গিয়েছিলাম তো সেটা হয়তো ঢাকাতেই পোস্টিং হতো তো তখন যখন বাবাকে যে বললাম যে কোনটা নিব এখন তো একটা চাকরি আগেই পেয়েছি তো বাবার কিন্তু সিদ্ধান্ত খুব ছিল যে ঢাকায় সারা জীবন থেকেছ পড়েছ ঢাকার বাইরে যে দেশটাকে দেখো এবং যেই জিনিসটা খুব বেশি উনি মূল্যায়ন করেছিলেন সেটা হচ্ছে নেতৃত্বের সুযোগ থাকবে একদম শুরু থেকে কারণ সেলস অ্যান্ড মার্কেটিংয়ের জবে একটা বড় টিমকে চালাতে হবে আর যেখানে অন্য জবে হয়তো বা আমি একটা টিমের মেম্বার বাট আই এম নট লিডিং এ টিম এই ডিফারেন্সটাই আব্বা বলেছিল যে ফার্স্ট অফ অল গেট আউট অফ ঢাকা অ্যান্ড সেকেন্ড অফ অল স্টার্ট মানে লার্নিং হোয়াট ইজ লিডারশিপ ফ্রম ডে ওয়ান সো এই ডিফারেন্সটা আমি পুরোপুরি এনজয় করেছি বিএটির জবে শুরুর দিন থেকে क्राइटेरिया তার কারণ হচ্ছে শুরু থেকেই যদি আমি আমার এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলি আমার জীবনের প্রথম ডাইরেক্ট রিপোর্ট আমার চেয়ে বয়সে বড় এবং এক্সপিরিয়েন্সও বোধ আমার থেকে তখন বেশি ছিল হতে বা যে জিনিসটায় আমরা শুরু করেছিলাম যে একসঙ্গে শেখার চেষ্টা করা কে কার বস এটা বড় বিষয় না যে আমরা একসঙ্গে কি ভালো কাজ করতে পারছি সেটা হচ্ছে মেইন বিষয় এখানে একটা উদাহরণ হিসেবে একটা প্রথম ইয়ের কথা বলি আমি তখন টেরিটরির অফিসার হিসেবে জয়েন করেছি আমাকে প্রায় দুই সপ্তাহ পরে একটা বড় মোটা ম্যানুয়াল দিয়ে আমার বস বলল যে এটা হচ্ছে সেলস অ্যান্ড মার্কেটিংয়ের বেসিক 
এটা বিটি গ্রুপের গাইডলাইন এটা পরে এই ট্রেনিংটা দিতে হবে তোমার ডিস্ট্রিবিউটারের যে সেলসম্যান আছে তাদেরকে সো আমি এই ম্যানুয়ালটা পড়েছি বেশ ভালো করে নিজের আপ মানে মানে অ্যাকচুয়ালি কী পড়াতে হবে সেটা শিখে নিয়েছি তার কারণ হচ্ছে আমার একটা সুবিধা ছিল সেটা হচ্ছে আইবিএতে পড়ানোর সময় আমি কোচিং সেন্টারে পড়াতাম জাস্ট টু আর্ন এ বিট অফ এক্সট্রা মার্নি সো পড়ানো কীভাবে করতে হয় সেটা আমি জানি সো আমি শিখে টিকে গিয়েছি যাওয়ার পরে যখন দেখলাম যে আমার সামনে বসা প্রায় তিরিশ জন মানুষ এবং বয়সে তারা সবাই আমার থেকে বড় এবং যখন জিজ্ঞেস করলাম কতদিন ধরে আপনারা মানে সেলসের কাজ করছেন একজন বললো পঁচিশ একজন বললো বিশ একজন পনেরো মানে পাঁচ বছরের নিচে কাউকে আমি পাই নাই আমি তখন নিজে চিন্তা করছি যে আমার দুই সপ্তাহ এক্সপিরিয়েন্স আমি এদের কী শিখাবো তো আমি তখন একটা ইমিডিয়েট অ্যাপ্রোচটা চেঞ্জ করলাম যে অ্যাপ্রোচটা আমি বহু দিন একসাথে মানে এইভাবেই কাজ করে গিয়েছি আসলে আমি তাদেরকে বলি নাই যে আমি আপনাদেরকে শিখাতে এসেছি আমি বলে আসছি যে আমরা একসাথে শিখতে এসেছি আমি বললাম যে এই বইয়ের ভিতরে পৃথিবীর অনেক বেস্ট প্র্যাকটিস আছে অনেক ধরনের উদাহরণ আছে সব যে বাংলাদেশে খাটবে তা না আপনারা আমাকে হেল্প করবেন বলতে কোনটা বাংলাদেশে চলতে পারে তারপরে আমরা দুজনে মিলে একসাথে আমরা তৈরি করব যেটা আমাদের জন্য সবচেয়ে প্রযোজ্য হবে এই একই অ্যাপ্রোচ সব সময় যদি আমরা নেই তখন এটা আর ইম্পর্টেন্ট থাকে না যে কার বয়স বেশি কার বয়স কম একটা টিমের ভিতরে অনেক ধরনের মানুষ থাকে এই টিমের থেকে প্রত্যেকের যে শক্ত গুণাবলী যে প্রত্যেকের একটা না একটা স্ট্রেংথ নিয়ে আসে সেই টিমে সেই ট্রেন স্ট্রেংথটাকে বের করে আনাটা এবং সবাইকে সামগ্রিকভাবে দলগত অবজেক্টিভের পিছনে রাখাটাই হচ্ছে নেতার কাজ নেতার দায়িত্ব না যে সে সব কটাতে এক্সপার্ট হবে আমি আই বি ক্রিকেট টিমের ক্যাপ্টেন ছিলাম তো আমরা যখন টিমটা তৈরি করি অবভিয়াসলি এতে ডিফারেন্ট ইন্ডিভিজুয়ালস আমার টিমে আসে ইম্পর্টেন্ট ছিল যে আমরা বিবি এরা তখন টিমে চান্স পাচ্ছি ইয়াং ব্লাডস আসছে সো আমরা যেটা করি মেইনলি সেটা হচ্ছে যে উই ট্রাই টু আইডেন্টিফাই কার কী স্ট্রেংথ কে কোনটায় ভালো করে আমি যে ক্যাপ্টেন হিসাবে আমাকে সবার আগে বলিং করতে হবে ব্যাটিং করতে হবে এগুলো করলে চলবে না তো মেইন জিনিসটাই হচ্ছে যে একটা টিমের যার যে স্ট্রেংথটা আছে তাকে সেই স্ট্রেংথটা ইউজ করতে দিতে হবে মেথাটাকে বিকাশ করার জায়গা দিতে হবে আমাকে তাহলেই না টিমের মেইন রেজাল্ট আসবে সুতরাং টিমের প্রত্যেক সদস্য যদি জানে যে আমাদের গোলটা কি আমরা কি অবজেক্টিভ নিয়ে আগাচ্ছি এবং তার ওই গোলটা চেজ করতে যে তার রোলটা কি এবং সেটাই সবচেয়ে বড় একটা দলগত প্রচেষ্টা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে এটা যে প্রতিটা সদস্যকে জানতে হবে যে আমি কি চেজ করছি আমার কি দায়িত্বটা এবং সেটা আমি আমার সর্বোচ্চ মেধা দিয়ে আমি করতে পারছি কি না এবং নেতৃত্ব সবচেয়ে বড় মানে শক্তিকারী সাদী জায়গা বিষয়টা হচ্ছে যে এই মেধাটাকে বের করে নিয়ে আসা এবং তার যে ডিউ ক্রেডিট যার জন্য আমি অ্যাচিভ করলাম তাকে কিন্তু সেই ক্রেডিটটা দিতে হবে আমি নেতা হিসেবে সব ক্রেডিট নিয়ে বসে থাকলে তো চলবে না সুতরাং দলগত অর্জনটাকেই সবচেয়ে আগে রাখতে হবে কারণ এখানে নেলসন ম্যান্ডেলার একটা মানে উক্তি আছে যে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গো ফাস্ট গো অ্যালোন ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গো ফার গো টুগেদার সুতরাং একসাথে যাওয়াটাই মনে হয় সবচেয়ে বড় পাওয়া ক্রিকেটের কথা যখন বলছেন আপনি কি ক্রিকেট এখনো খেলেন অবশ্যই আমাদের অফিসে আমরা লাকি যে আমাদের একটা ছোট্ট একটা ক্রিকেট গ্রাউন্ড আছে আমরা খেলি এখানে বিভিন্ন অন্যান্য কর্পোরেটদেরকে ইনভাইট করি সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা হচ্ছে যে আমার টিমে বোধ হয় মানে খুব ইউনিক হতে পারে এটা যে ম্যানেজিং ডাইরেক্টরও খেলছে এবং আমার ফ্যাক্টরি ওয়ার্কারও খেলছে চেঞ্জ রুমে কিন্তু আমরা সবাই এক টিম এখানে এম ডি সাহেব আসছেন জন্য একজনকে জায়গা সরে দিতে হবে তা না আমরা একসাথে টিম হিসাবেই খেলি সুতরাং যখন আমরা চেঞ্জ রুমে যাচ্ছি যখন আমরা আলাপ করছি আমরা একে অক্টোবরের লেগ বোলিং হচ্ছে হাসাহাসি হচ্ছে ওই যে একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি হয় সেটা থেকে আমারও মানে জানা হয় যে আমার অর্গানাইজেশনে কি চলছে হয়তো ওটা কিছুটা খুনসুটমি দুষ্টমিও হয় ইয়াং ট্যালেন্ট যারা জয়েন করছে তাদের সঙ্গে একটু আলোচনা করার সুযোগ হয় সুতরাং অনেক ধরনের জিনিস আমি জানতে পারি আবার একসঙ্গে আমাদেরকেও তারা কিন্তু একটা সুন্দরভাবে কিছু ফিডব্যাক দিতে পারে যেটা হয়তো নর্মালি ডিফিকাল্ট হতে পারে একজন ফ্যাক্টরি ওয়ার্কারের জন্য আমাকে বলা সুতরাং তাদের 
নিজের বক্তব্য না থাকলেও তাদের থ্রুতেও কিছু বক্তব্য আসে বাট এখানে কিন্তু ম্যাচিউরিটিটা আবার খুব ইম্পর্টেন্ট মানে কে কতটুকু বলবে আর কতটুকু মানে লাইন ক্রস না করা সেটাও কিন্তু শিখতে হয় আমাকেও শিখতে হয় যেমন আমার সাথে যারা খেলা তাদেরকেও শিখতে হয় কিন্তু ওভারঅল আমাদের এনভায়রনমেন্টটা আমরা মেনটেন করতে পারি এবং এ ধরনের এনগেজমেন্ট কিন্তু প্রতিটা প্রতিষ্ঠানে দরকার যে টপ ম্যানেজমেন্ট যতদিন পর্যন্ত মানে সব সাবলীলভাবে সকল এমপ্লয়ের সাথে মিশতে না পারছে যদি আমি আমার আইভারি টাওয়ারে বসে থাকি তাহলে আমি জানব না আমার অর্গানাইজেশনে কি চলছে তো প্রতিষ্ঠানের একেবারে নিচের লেভেলের পালসটা আমাকে কিন্তু নিজেকে পেতে হবে আপনি তো বাংলাদেশে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসাবে বাট আপনার কিছু অভিজ্ঞতা আছে বেশ কিছুটা সময় আপনি দেশের বাইরেও কাটিয়েছেন আপনার দায়িত্ব নিয়ে গিয়েছেন বাংলাদেশ থেকে এই যে মাল্টি কালচারাল এনভায়রনমেন্টে কাজ করা ভিন্ন একটা দেশ ভিন্ন পরিবেশ ভিন্ন ভাষা এবং সেখানে নিজেকে স্টাবলিশ করা সফলতার সাথে এইটা নিয়ে যদি আমাদেরকে একটু কিছু বলেন এবং আজকাল অনেক ইয়াং ট্যালেন্টরা আমাদের বাইরে যাচ্ছে কাজ করছে বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করছে যখন প্রথম আমার পোস্টিং হয় বাংলাদেশ থেকে নিউজিল্যান্ডে সো নিউজিল্যান্ডের পোস্টিং শুনে মনে হয়েছিল যে মানে স্বর্গের মতন একটা জায়গায় যাচ্ছি অনেক উন্নত দেশ আমরা শুধু ওখান থেকে শিখতে যাব অনেক কিছু জানব কারণ আমাদের দেশের ওই যে বললাম না পড়তে যেতে হবে আমেরিকায় ওখান থেকে কিছু শিখে আসতে পারব তো মনে হলো এই সুযোগ পেয়েছি বিদেশে যাচ্ছি একটা কিছু জানব শুধু শিখব এটাই কিন্তু প্লেনে যখন চড়ে যাচ্ছি মাথায় এটাই ছিল অনেক কিছু শিখতে হবে যাওয়ার তিন মাসের মাথায় বুঝতে পারলাম যে শেখার আছে কিছু দেবারও আছে অনেক কিছু কারণ আমরা এত পিছায় নাই আমরা বাংলাদেশে যে জিনিসগুলো করি সেখানে কিন্তু আমরা নিউজিল্যান্ডের থেকে বেশ কিছু বছর আগানো তখন বুঝতে পারলাম যে একটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান শুধু একজনকে শিখাবার জন্য অন্য জায়গায় নিয়ে যায়নি সবসময় রিটার্ন অফ ইনভেস্টমেন্টের পিছনে ফোকাসটা থাকে একটা প্রতিষ্ঠানের সুতরাং আমারও বেশ কিছু দেওয়ার ছিল অনেক কিছু শেখানো ছিল তাদেরকে বড় জিনিস যেটা আমার কাছে মনে হচ্ছে কয়েকটা মানে লুক ব্যাক অ্যান্ড আই রিফ্লেক্ট ব্যাক অ্যান্ড আমি মনে করি যেটা আমাকে সবসময় মানে সাহস দিয়েছে এবং আমি মনে করছি এই কারণে আমি সফল হয়ে বাংলাদেশে ফেরত আসতে পেরেছি সেটা হচ্ছে নিজের মধ্যে একটা মানে সক্রিয়তা ধরে রাখা আমি বাংলাদেশে আমি তোমাদের মতন হতে আসিনি আমি তোমার কালচারে যা যা আছে সব কিছু আমি অ্যাডপ্ট করবো না আমি তোমার কাছ থেকে শিখব জানবো তোমারটা এক্সপিরিয়েন্স করব বাট তোমারটা আমি অ্যাডপ্ট করে হান্ড্রেড পার্সেন্ট তোমাদের মতন হয়ে যেতে পারবো না তাহলে তো আমি আর আমি থাকলাম না সুতরাং আমি আমার মতনই ছিলাম আমার যে স্ট্রেংথ আছে সেটাকে আমি বিকশিত করার চেষ্টা করেছি ওখানে এবং সেটাকেই ওরা অ্যাপ্রিসিয়েট করে কিন্তু ও তখন আপনাকে মূল্যটা তখনই দিবে যখন আপনি আপনার নিজস্ব সক্রিয়তায় উজ্জ্বল হতে চেষ্টা করছে অন্যের আলোতে উজ্জ্বল হওয়া দিয়ে কোনো ভ্যালু রিয়ালি পাওয়া যায় না আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সফল হওয়ার চাবিটা কি আসলে সফল হওয়ার চাবি আমার কাছে মনে হয় যে নিজের সক্রিয়তা ধরে রাখা সাহস করা সাহস করে বলতে হবে যে এই জিনিসটা তোমাদের ঠিক নয় আমাকে আমার বক্তব্যর পিছনে যুক্তি দিয়ে বুঝাতে পারতে হবে এবং ফার্ম থাকতে হবে যেটা আমি বলছি এটা সত্য একটু হালকা ঝড়ের বা জোর বাতাসে যেন আমার পজিশন হেলে না যায় যদি আমি হেলে যাই তাহলে কিন্তু আমার দুর্বলতাটা বের হয়ে আসবে সুতরাং যখন আমি একটা পজিশন নিব আমাকে খুব শক্তভাবে স্টাডি করে ওই পজিশনটা নিয়ে মানে দৃঢ় থাকতে হবে যে আমি এই পথেই যাচ্ছি ওই সাহসটা থাকতে হবে আচ্ছা দাদা এখানে আমার একটা প্রশ্ন আসছে যে আপনি যে এই যে দীর্ঘ সময় একটি একটা প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন এই যে একটা প্রতিষ্ঠানে নিজেকে স্টাবলিশ করা এই ব্যাপারে আপনার ওপিনিয়নটা কি যে আজকালকার যে ছেলেরা পার্ক পাস করে বের হচ্ছে যে তাদের তারা কনফিউজ থাকে অনেক সময় যে আমরা কি একটা প্রতিষ্ঠানেই থাকব এবং এখানেই বড় হব যদি না হই তাহলে কি হবে নাকি আমরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করব। এটার ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য হচ্ছে মানে আর্ন টু লার্ন শুরুর দিকে আমি শেখার জন্য এসেছি একটা জায়গায় এখানে কত টাকা দশ টাকা বেশি পেলাম বিশ টাকা বেশি পেলাম কয়েক হাজার বেশি পেলাম সেটা মুখ্য বিষয় না আমি শিখতে পারছি কি না আমি আমার মেধার বিকাশ করাতে পারছি কি না সেই সুযোগটা যতক্ষণ পর্যন্ত একটা প্রতিষ্ঠান আমাকে দিবে 
ততক্ষণ পর্যন্ত আমার সেই প্রতিষ্ঠানের প্রতি লয়াল থাকাটাই ভালো আমি যেহেতু এখানে কাজ করে গেছি চব্বিশ বছর কোনো দিন অন্য কোথাও যায়নি হাতছানি ছিল অনেক কিন্তু সেই হাতছানিটার ক্ষেত্রে ওই একটাই লিটমাস টেস হচ্ছে আমি কি শিখছি আমার কি নতুন নতুন অভিজ্ঞতা হচ্ছে আমি কি আমার মেধার বিকাশ করতে পারছি যতক্ষণ পর্যন্ত পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত যেন আমি সেটাই চেঞ্জ করতে থাকি কারণ আর একটা ব্যাপার আছে আর একটা নতুন প্রতিষ্ঠানে যেও কিন্তু আমাকে আমার ক্রেডিবিলিটি এস্টাবলিশ করতে হবে কারণ সেই প্রতিষ্ঠান আমাকে হঠাৎ করে অনেক বড় দায়িত্ব বা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ দিবে না আমার প্রতিষ্ঠানে যেহেতু আমি কাজ করে এসেছি আমার একটা ক্রেডিবিলিটি আছে সুতরাং নতুন বড় চ্যালেঞ্জ দেওয়ার চান্সেস আমার ক্ষেত্রে বেশি যদি আমাকে না দেয় তখন আমাকে চিন্তা করতে হবে যে আমি অন্য কোথাও যাব কি না সুতরাং নতুনদের ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে আমি যদি এখন কারো একটা সিভি দেখি যে দেখি যে লাস্ট আট বছরে সে আটটি জব করেছে আমি কিন্তু তাকে নিব না একদম সোজা সাপটা কথা এটা আমার তার কারণ হচ্ছে এর মাথা এখনও স্টেবল হয়নি কি করতে চায় নিজে জানে না সুতরাং এত বেশি চেঞ্জের মানে রেজাল্ট কিন্তু ভালো না আমার কাছে মনে হয় এটা আমার ব্যক্তিগত ওপিনিয়ন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে পারে মানুষ কিন্তু অ্যাটলিস্ট দু তিন বছর তো দিতে হবে একটা প্রতিষ্ঠানকে আমার হিসাবে অ্যারাউন্ড ফাইভ ইয়ার্স দিতে হবে একটা প্রতিষ্ঠানকে বিফোর ইউ টেক দ্যাট জব থিঙ্ক আমি কেন এই জায়গায় যাচ্ছি এটা কি শুধুমাত্র একটু বেশি বেতন দিচ্ছে আমাকে তার জন্য নাকি আমার এইখান থেকে আসলে আমার শেখার জায়গাটা আছে আসলে ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে তো মানে মেইন ফোকাস থাকা হচ্ছে যে শেখা আমাদের শিক্ষকদের মতো বললেন আমরাও বলি যে লার্নিং ইজ এ কন্টিনিউস প্রসেস অ্যান্ড ইউ স্টে ইয়াং বাই সেসবা আপনার কাছ থেকে লিডারশিপের বা নেতৃত্বের অনেকগুলো জিনিস আমরা শিখলাম আজকে আমার জন্য এটা একটা লার্নিং ছিল আমার আরেকটা জিনিস জানা দরকার যে একটা প্রতিষ্ঠানকে সফল নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ডাইভার্সিটি বা সবাইকে ইনক্লুড করা তো এখানে ধরেন জেন্ডার ইনক্লুশন বা মাইনরিটি ইনক্লুশন এই পুরো জিনিসটাকে আপনারা কিভাবে করেন বা আপনার নিজের ওপিনিয়নটা কি খুব সিম্পল ব্যাপারটা আমরা জানি যে গণতন্ত্র একটা দেশকে আগিয়ে নিয়ে যায় এটা আমরা বিশেষ করি যেহেতু আমরা একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বাস করি একটা প্রতিষ্ঠানকে মানে বড়ভাবে সফল হতে হলে প্রতিষ্ঠানের ভিতরেও গণতন্ত্র তৈরি করতে হবে মানে হচ্ছে ডিফারেন্ট থটসকে অ্যাকচুয়ালি সুযোগ দিতে হবে যে তাদের কথাটা বলার এখানে শুধুমাত্র জেন্ডার ডাইভার্সিটি না এখানে কিন্তু একটা বড় জিনিস আসে যে ডাইভার্সিটি অফ থট ওখান থেকেই মেনলি আসে আমার কাছে মনে হয় যে ডাইভার্সিটি ইনক্লুশন খুব মানে একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় একটা প্রতিষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন মতের মানুষ থাকবে তাদেরকে তাদের একটু ভয়েসটা দিতে পারতে হবে যে আপনি কথাগুলো বলেন আপনি কি যাচ্ছেন চিন্তা করছেন আপনার কাছে কোনটা ভালো মনে হচ্ছে কোনটা খারাপ মনে হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত জানালাটা খোলা থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ফ্রেশ এয়ার ঢুকে ঘরে ততক্ষণ পর্যন্ত জানালা বন্ধ হয়ে গেলে ঘরটা কিন্তু গুমট হয়ে যাবে এবং সেই গুমট পরিস্থিতিতে কোনো মানে জিনিসের অ্যাকচুয়ালি উন্নতি হয় না এটা আমরা ভালোভাবেই জানি সুতরাং জানালাটা খোলা রাখা খুব জরুরি এবার একটু আপনার প্রতিষ্ঠান থেকে আমরা একটু অ্যাসোসিয়েশনে যাই আপনি আপনার প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব দিচ্ছেন আট বছর ধরে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি দুই বছর ফরেন ইনভেস্টার্স চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং একটা অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্ব দেয়া এবং নিজের একটা অর্গানাইজেশনের নেতৃত্ব দেয়া এবং যখন এই অর্গানাইজেশন রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসাবে আপনি যাচ্ছেন এই দুইটাকে কীভাবে আলাদা করেছেন কারণ ওখানে তো আপনি শুধু নিজের অর্গানাইজেশনের ভালোটাই চিন্তা করলে হবে না সো এটা আপনার অভিজ্ঞতাটা আমাদের সাথে একটু শেয়ার করেন ফরেন ইনভেস্টার চেম্বার বা ফিকি এটা আসলে খুবই মানে একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রতিষ্ঠান এই দেশের জন্য অনেক পুরনো কিন্তু মোর দ্যান দ্য কান্ট্রিজ মানে এজ সুতরাং এখানে যারা আছেন তারা কিন্তু মানে অনেক দিক থেকেই এই দেশের জন্য একটা বড় দায়িত্ব পালন করে আসছেন কারণ যে কোনো একটা দেশকে খুব দ্রুত উন্নতির পথে যেতে হলে কিন্তু এফডিআই লাগে এটা আমরা সবাই জানি এখন তো এফডিআইটাকে কীভাবে আমি আকৃষ্ট করব যারা এখানে আছে তারা যদি বলে যে এই দেশে ব্যবসার পরিস্থিতি ভালো এবং এখানে অনেক সুযোগ আছে তাহলে কিন্তু আরেকজন আকৃষ্ট হবে সেই ক্ষেত্রে ফিকির মানে দায়িত্বটা অনেক বড় যে বাংলাদেশের যে সুযোগটা রয়েছে যে অপরচুনিটিটা আমরা মানে যারা ফরেন ইনভেস্টারকে রিপ্রেজেন্ট করছি 
তাদেরকে বলতে পারতে হবে যে উই আর এ স্টার পারফর্মিং উইদিং আওয়ার গ্রুপস সুতরাং বাংলাদেশের যে অপরচুনিটিটা আছে ঝামেলা আছে কিন্তু সেই ঝামেলাটাকে ওভারকাম করে যদি তুমি এখানে ব্যবসা করতে পারো তাহলে এখানে রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট ইজ ভেরি গুড এই কথাটা খুব জোর গলায় বলতে পারতে হবে ফিকির নেতৃত্বের ক্ষেত্রে একটা জিনিস আমি বলবো ওখানে আবার ক্রিকেটের কথা ফেরত আসতে হবে ক্রিকেট টিম আইবিএ ক্রিকেট টিমে যারা খেলতো আমার টিমে কেউ তো আমাকে রিপোর্ট করে না সবাই আমার মতন ছাত্র ছাত্র তাই না কিন্তু সবাইকে একটা মানে সেম অবজেক্টিভে এক ছাতিতলায় নিয়ে এসে কাজ করা তাই তো ওই একই কাজ আমরা কাজ করছি বিভিন্ন সিইওরা আমার সাথে করছেন কেউ তো আমাকে রিপোর্ট করে না হ্যাঁ আমি প্রেসিডেন্ট অফ দ্য ফিকি হতে পারি বাট এভরিবডি ইজ আ রিপ্রেজেন্টিং ভেরি সাকসেসফুল বিগ অর্গানাইজেশন ইন দিস কান্ট্রি সুতরাং একই মন্ত্র যে আমরা আসলে কি জন্য একত্রিত হয়েছি আমরা চাই বাংলাদেশের বিজনেস ক্লাইমেটটা আরও ইম্প্রুভ করুক আরও ব্যবসার সুযোগ তৈরি হোক যাতে আমরাও আমাদের প্রতিষ্ঠানকে বিকশিত করতে পারি এবং আরও মানে কোম্পানি যেন বাংলাদেশে আসে এবং ব্যবসার পরিবেশটা আরও উন্নতি হয় সেজন্য আমরা কথা বলছিলাম যে বাংলাদেশের বহুজাতি কোম্পানিগুলোতে লোকাল সিইও হচ্ছে এবং বাড়ছে এটা তো আমাদের যে বাংলাদেশে আবার অন্যদিকে বাংলাদেশের ট্যালেন্ট আমরা কিন্তু একটু হারিয়ে ফেলছি যে এটা চলে যাচ্ছে এবং ফেরত আসছে না তো এই ব্যাপারে আপনি একটু যদি কিছু বলেন যে কিভাবে আমরা এই ট্যালেন্টগুলোকে রিটেইন করতে পারি আমাদের দেশে যে কোনো প্রতিষ্ঠান বা যে কোনো দেশের ক্ষেত্রে সবচাইতে মানে বড় মানে অ্যাসেট হচ্ছে মেধা মেধা নাই তাহলে কিন্তু আস্তে আস্তে নদী শুকায় যাওয়ার মতন অবস্থা হবে আমাদের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে মানে ব্রেন ড্রেন বলি আমরা বিভিন্ন দেশে মানুষ চলে যাচ্ছে আমাদের মেধা মেধাকে কিন্তু যে কোনো একটা প্রতিষ্ঠান যেমন একটা মেধাকে আকৃষ্ট করতে পারতে হবে মেধাকে আকৃষ্ট করলেই শুধু চলবে না তো আমার মেধাকে বিকশিত করতে হবে আমাকে মেধাকে সুযোগ দিতে হবে শুধু ট্রেনিং দিলে যে শুধু মেধা বিকাশ হয় তা তো না মেধাকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী তাকে রেমোনারেট করতে হবে পয়সা দিতে হবে তাকে সেই যোগ্যতা অনুযায়ী টাকা দিতে হবে এবং তাকে দায়িত্ব দিতে হবে যে এই কাজটুকু করে দেখাও এইটুকু জিনিস তুমি ডেলিভার করো আজকে আমি একটা সফল উদ্যোক্তা আমি আমার প্রতিষ্ঠানকে বড় করেছি মনে করেন একজন অনেক আছে আমাদের দেশে গার্মেন্টস সেক্টর তো ভর্তি উদ্যোক্তারা যারা আজকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন আমাদের বাংলাদেশের প্রচুর বড় বড় প্রতিষ্ঠান এখন তৈরি আছে যারা ব্যক্তি উদ্যোক্তার থেকেই তৈরি হয়েছে এখন আমাদেরকে ফোকাস করতে হবে আসলে কিন্তু হচ্ছে যে এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে আমি নেক্সট জেনারেশনে কিভাবে নিয়ে যাব আপনি যদি মানে উন্নত বিশ্বর দিকে তাকিয়ে দেখেন আজকে আমি একটা প্রতিষ্ঠানে কাজ করছি যেটা প্রায় একশো বছরের পুরনো একটা প্রতিষ্ঠান আমি এই চব্বিশ বছর চাকরি করে খুঁজে পাই না যে এই কোম্পানির মালিককে একটা কোনো ব্যক্তিকে আমি খুঁজে পাইনি যে এই লোকটা মালিক আসলে এই প্রতিষ্ঠানে আপনি অন্য কোনো যে সমস্ত বড় বড় মাল্টিন্যাশনাল বাংলাদেশে আছে আজকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন যে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকটাকে ব্যক্তি বা কোনো পরিবার আপনি কিন্তু পাবেন না খুঁজে আসলে আসলে শেয়ার হোল্ডার আছে অনেক রকম কিন্তু তার মানে কি প্রতিষ্ঠানগুলোর ভিতরে একটা মানে নিজেকে চালাবার মতন একটা ক্ষমতা তৈরি হয়েছে মানে ম্যানেজমেন্ট কালচার এটার থেকে প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থায় পৌঁছেই গেছে সুতরাং যে কোনো ব্যক্তি উদ্যোক্তার থেকে যে সফল একটা প্রতিষ্ঠান তৈরি হয় সে প্রতিষ্ঠানটাকে কিন্তু আস্তে আস্তে ম্যানেজমেন্ট কালচারে ট্রান্সফার করতে হবে সেটাই হলে পরে আসলে আপনি তখন কিন্তু মেধাকে আকৃষ্ট করতে পারবেন মেধা যতক্ষণ পর্যন্ত আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার প্রতিষ্ঠান বিকশিত হবে আমরা বাংলাদেশ হিসাবে মেধাকে কতটুকু আকৃষ্ট করতে পারছি সেটা আমাদেরকে প্রশ্ন করতে হবে আমরা কি মেধাকে ধরে রাখতে পারছি হয়তো বা না এই মুহুর্তে কিন্তু সুযোগের কথা যদি আমি বলি যে পৃথিবীর বিভিন্ন যারা কান্ট্রি নিয়ে অ্যানালাইসিস করে আমেরিকান অনেক মানে ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড যারা ম্যানেজ করে তারা কিন্তু বাংলাদেশকে এখন একটা ফ্রন্টিয়ার মার্কেট হিসেবে দেখছে তারা বলতে চাচ্ছে যে এই মার্কেটে পোটেন্সিয়াল আছে এবং সামনে এটা পারবে তাদের কিন্তু ফোকাস অলরেডি আছে বাংলাদেশ স্টক মার্কেটে তারা দেখছে স্টাডি করছে আমরা কিন্তু লিনিয়ার গ্রোথে থাকবো না আমরা এক্সপোনেন্সিয়াল গ্রোথের জন্যই তৈরি হচ্ছে এক্সপোনেন্সিয়াল গ্রোথের জন্য আপনাকে অনেক বেশি ট্যালেন্ট লাগবে প্রতিটা সেক্টর ধরে ধরে আমার শুধু একটা সেক্টর হলে চলবে না আমাকে অনেক কটা সেক্টর আসতে হবে সিম্পল হিসাবে বলি যে মানে বড় ফান্ড ম্যানেজ করা 
আমাদের এখন যদি এক্সপোনেনশিয়াল গ্রোথে যেতে হয় বাংলাদেশের দরকার সিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট সেই ইনভেস্টমেন্টটা কিন্তু শুধু মানে বাংলাদেশের থেকে জেনারেটেড হবে না এখানে বাইরে থেকে ফান্ড আসতে হবে যে কারণে এফডিআই আমরা ফোকাস করছি আপনি দেখেন যদি আপনি লক্ষ্য স্থির করেন সব রকম উপকরণ আপনি অ্যাকচুয়ালি দিয়ে থাকেন ট্রেনিং দেন এবং তাদেরকে উৎসাহিত করেন তাহলে কিন্তু আমাদের লোকরা পারে আমরা পারি এটাকে খালি এখন স্কেল লেভেল করতে হবে বড় করতে হবে সবাইকে যে ম্যানেজমেন্ট ডিগ্রি নিয়ে একেবারে মাস্টার্স হতে হবে তাও না টেকনিক্যাল ট্রেনিংও কিন্তু খুব জরুরি আমরা সবাই হয়তো মানে ইউনিভার্সিটিতে যেতে চাই দরকার নেই সবার ইউনিভার্সিটিতে যাওয়া দের আর লট অফ অপরচুনিটি কিন্তু ভোকেশনাল ট্রেনিং আপনার টেকনিক্যাল ট্রেনিং খুব জরুরি সুতরাং শিক্ষার ক্ষেত্রে থেকে আমাদেরকে ওই জিনিসটা কিন্তু উৎসাহিত করতে হবে আমাদেরকে হিরোজ দেখাতে হবে যে এই লোকটা টেকনিক্যাল ট্রেনিং করে একটি ভোকেশনাল ট্রেনিং করে সফল হয়েছে যাতে আরও বাকিরা উৎসাহিত হবে সেটা হচ্ছে <laughs> 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 আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে এই কথাটা বলতেই হয় এই বিশ্ববিদ্যালয় যখন প্রতিষ্ঠা হয়েছে তখন কিন্তু একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত অনেক বড় গ্রান্ট বা ডোনেশন ছিল হ্যাঁ তার নামে হলও আছে হ্যাঁ সলিমুল্লাহ হল তো ওনার কাছ থেকে কিন্তু বড় পাওয়া ছিল এক সময় তখন তৈরি হয়েছিল এরপর থেকে জেনারেশন ওয়াইজ আমরা শুধু এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিয়েছি আমরা কতটুকু ফেরত দিয়েছি এই প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠানটাকে এটা একটা বড় সেলফ রিফ্লেকশনের বিষয় জাতিগতভাবে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরেই আজকে কত ছাত্র পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গৌরবের সাথে কাজ করে যাচ্ছেন হয়তো শিক্ষকতার সাথেও জড়িত আছেন আমার মতন সিইও হয়েছেন কিছু প্রতিষ্ঠানের আপনার অনুরোধে হয়তো একটা দুটা ক্লাস নিয়েছি স্যারদের বলাতে হয়তো দু একবার গিয়েছি কিন্তু আমি নিজেই কি মানে রেগুলারলি কন্ট্রিবিউট করেছি ইন দ্য লার্নিং অফ মাই ইনস্টিটিউশন উত্তরটা আসলে কিন্তু না সেরকম আমাদের সবারই উচিত এটা আসলে মনে করি যে এখন টাইম এসেছে যে গিভ ব্যাক টু দিস ইনস্টিটিউশন কারণ এই ইনস্টিটিউশনগুলাই কিন্তু তৈরি করছে আমাদের আগামী প্রজন্মকে আমরা বলতেই পারি একাডেমিয়া ইন্ডাস্ট্রির পার্টিসিপেশন এই আলোচনা অনেকবার শুনেছি কিন্তু এখন আসলে টাইম আসলে হয়ে আসছে যে অ্যাক্ট করার যে আমাদেরকে আসলে এই এজল প্রতিষ্ঠানগুলোকে কিছু গিভ ব্যাক করতে হবে এবং সেই সাথে আমার কাছে মনে হয় যে মানে টেকনিক্যাল যে ইনস্টিটিউশনগুলো সেগুলোকেও অ্যাকচুয়ালি গ্লোরিফাই করতে হবে যে এই প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে পাশ করলে আসলে এই ধরনের চাকরি পাওয়া যায় এই ধরনের সক্ষমতা অর্জন করা যায় বাংলাদেশে আমরা এখন মিডল ইনকাম কান্ট্রি হব হচ্ছি পথে আছি এসডিজি অ্যাচিভ করতে হবে আমাদের সামনে অনেকগুলো টার্গেট এবং এখানে এই যে প্রাইভেট সেক্টর অথবা এখন যে একটা চেঞ্জ এসছে যে প্রাইভেট সেক্টরের নেতৃত্বগুলো আমাদের দেশি লোকজন দিচ্ছে দেশে এবং বাইরে তো এর এনাদের কন্ট্রিবিউশন এই এসডিজি ডেভেলপমেন্টে অথবা আমার এই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কিভাবে কন্ট্রিবিউট করতে পারে তারা অবশ্যই মানে প্রাইভেট সেক্টরকেই তো সবচেয়ে বড় কন্ট্রিবিউট করতে হবে যেটা আমি বলেছিলাম যে অ্যাকচুয়ালি ট্যালেন্ট ডেভেলপমেন্টটা করতে হবে সুযোগটা তৈরি করে দিতে হবে এবং ইনস্টিটিউশনালাইজ করতে হবে একটা প্রতিষ্ঠানের গ্রোথ একত্রিত থাকার জন্য যে মানে মানসিকতাটা দরকার সেটা কিন্তু খুব জরুরি আমার কাছে মনে হয় তাহলে একটা লার্জ অর্গানাইজেশন সেই ক্যাপাসিটিটা নিয়ে কিন্তু বিকশিত হতে পারে এবং ওই যে আমি বললাম যে জানলা খোলা রেখে ট্যালেন্ট আনতে পারতে হবে ঘরে রিয়াল বাতাসটা থাকতে হবে তাহলে ইনোভেশন তৈরি হবে নতুন জিনিস তৈরি হবে আর একটা বড় জিনিস বাংলাদেশের জন্য দরকার হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে ইমেজ ক্যাম্পেন আজকে যখন আমরা বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় যাই মানুষের ধারণা বাংলাদেশ সম্বন্ধে দশ বছরের পুরনো কিছু কম লোক আছে তারা কিন্তু জানে 
তারা যারা অ্যাকচুয়ালি ওই যে ফ্রন্টিয়ার মার্কেটে ইনভেস্ট করে তারা কিন্তু জানে যে কোন জায়গায় কী চেঞ্জ হচ্ছে এই ধারণাটা যদি আমরা পরিবর্তন না করতে পারি তাহলে কিন্তু মানুষ আমি যেটা বলছিলাম যে ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট লাগবে তা একটা ব্র্যান্ড ক্যাম্পেইন করতে হবে আমাদেরকে গ্লোবাল নেশন ব্র্যান্ডিং অ্যাবসলুটলি নেশন ব্র্যান্ডিং প্রপার ক্যাম্পেইন করে প্ল্যান করে পাঁচ ছয় বছর ধরে এটা মানে ফোকাস থাকতে হবে তা না হলে কিন্তু মানসিকতার চেঞ্জ হয় না এবং সময় লাগে কিন্তু একটা ব্র্যান্ডের ওপিনিয়ন চেঞ্জ হতে আর সেই সাথে কিছু হিরোজ লাগবে সাকসেস স্টোরিজ লাগবে আমাদের বেস্ট কিছু ইউনিকর্নস আছে যাদেরকে সুযোগ দিতে হবে যে মানে এরা সাকসেসফুল হোক আমি খুব মানে আশান্বিত হচ্ছি যে অ্যাকচুয়ালি সরকার কিন্তু আমাদেরকে এখন এই বড় বড় যে মানে সাকসেসফুল প্রতিষ্ঠান আছে তাদেরকে দেশের বাইরেও বিকশিত হওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানগুলো যত বাইরে যাবে তারাও কিন্তু বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ ক্যারি করছে যত বেশি মানুষ তাদের প্রোডাক্ট কনজিউম করবে তারা জানবে যেটা একটা বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান আমার কাছে মনে হয় মানে গ্লোবালাইজেশনটাকে আমাদেরকে খুব ওপেন আর্মসে আত্মস্থ করতে হবে দোয়ার খুলে দিতে হবে এবং তার সঙ্গে কিছু ঝাপটা আসবে অসুবিধা নাই কিন্তু দ্যাট স্মেল অফ দ্যাট ফ্রেশ এয়ার ইজ মাচ ভ্যালিউবল দেন জাস্ট কিপিং দ্য উইন্ডো শার্ট প্রিয় দর্শক এতক্ষণ কথা বলছিলাম আমাদের আজকের প্রেরণার কথার অতিথি শেহজাদ মনিমের সাথে তার সম্পর্কে আরেকটু জানবার জন্য আমরা কথা বলেছিলাম তারই এক বন্ধুর সাথে চলুন শুনে আসি বন্ধুর দৃষ্টিতে শেহজাদ মনিম কেমন শেহজাদ আমার বাল্য বন্ধু সেই ক্লাস থ্রি থেকে আমাদের চলার শুরু সেখান থেকে স্কুল থেকে কলেজ কলেজ থেকে ইউনিভার্সিটি এবং ইউনিভার্সিটি থেকে প্রথম প্রতিষ্ঠান যেখানে আমরা চাকরি করলাম একই সাথে একই ধরনের চাকরি করেছি দুটো ডিফারেন্ট জিওগ্রাফিতে এবং এই বন্ধুত্বের সম্পর্ক অনেক গাঢ় এই বন্ধুদের সম্পর্ক অনেক বিশ্বাসের এবং এই বন্ধুর সম্পর্ক এমন এমনভাবে তৈরি হয়েছে যে ওর সাথে হয়তো অনেক দিন দেখা হয়নি তখনও যে আবার যখন আমাদের দেখা হয়েছে সেখান থেকে আমরা শুরু করেছি এমন হয়নি যে আবার বন্ধু স্থাপন করতে হয়েছে পার্সোনালি ওকে আমি বেশ ভালো করে চিনি ও আমাকে ভালো করে চেনে এবং প্রফেশনালিও ওর সাথে আমার অনেক এঙ্গেজমেন্ট হয় আমার ধারণা একটা অসাধারণ প্রফেশনাল বন্ধু আমার এবং শেজাদের সাথে যে গারত্ব রয়েছে আমার ধারণা এটা হয়তো কখনোই চিপ ধরবে না গত আট বছর সাফল্য ধরে এরকম একটা প্রতিষ্ঠান সে চালাচ্ছে এরকম কখনোই দেখা যায় না একটা মাল্টি ন্যাশনাল প্রথম বাংলাদেশি সিইও এবং যথেষ্ট সফলতার সাথে ব্যবসাটা পরিচালনা করা যে জিনিসটা শেজাদ মুনিমকে ডিফারেন্ট করে ইউনিক করে তুলে অন্যান্যদের চেয়ে আমার ধারণা ওর হিউমিলিটি ওর এক্সেস ওর সাথে যে কেউ গিয়ে যে কোনো মুহূর্তে কথা বলতে পারে অ্যাপ্রোচ করতে পারে এবং সে সেটা সাথে দক্ষতার সাথে সেটা চালায় সো এই জিনিসটা আমার ধারণা খুবই ইউনিক তার মধ্যে কোনো আলাদা কোনো এক ভাব বা গাম্ভীর্য নেই ইনফ্যাক্ট ওকে দেখা যায় ওর টিমের সাথে ক্রিকেট খেলছে ওকে আবার দেখা যায় প্রফেশনালি একটা এনভায়রনমেন্টে খুব অলসে ফিকি প্রেসিডেন্ট হিসেবে এসে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু পলিসি অ্যাডভাইজারি অলসো চালাচ্ছে সো এর যে এবিলিটি যেটা বলে যে অ্যাম্বি বিং অ্যাম্বি ডেক্সট্রেস অনেক কিছু একসাথে করতে পারা এটা একটা ইউনিক একটা জিনিস শেজাদের এবং এই কারণে আমার ধারণা আমাদের ব্যবসায়িক অঙ্গনে সে এত সফল শেজাদ মনিম তো আমার ধারণা একটা প্রতিষ্ঠানে এতদিন ধরে যে ছিল এটা একটা অনন্য এক্সাম্পল শেজাদের মতো এরকম শুরু থেকে সেই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হওয়ার মতো এরকম একটা এক্সাম্পল একটা অনন্য এক্সাম্পল ওখান থেকে যদি আমি দেখি ওর এই কর্মময় জীবনে একটা বড় ব্যাপার ছিল রেজিলিয়েন্স কারণ অনেক চ্যালেঞ্জ ডিফিকাল্টির মধ্যে দিয়ে গেছে চড়াই উতরে পার করেছে একই সাথে হিউমিলিটির মধ্যে লিডারশিপ সেই কম্বিনেশনটা ওর ভালো ছিল আমার ধারণা ইয়াং লিডার্স যারা আছে শেজাদকে দেখে অনেকভাবে চিন্তা করতে পারে যে নেভার লেট ইউর সাকসেস গেট ইন টু ইউর হেড অনেক সময় যেটা হয় আমাদের সফলতাই আমাদের সবচেয়ে বড় উইকনেস হয়ে যায় এবং শেজাদ একটা অনন্য এক্সাম্পল সে সফলতার সাথে ব্যবসা চালিয়েছে একই সাথে সে সবার সাথে সম্পর্ক বজায় রেখেছে এই জিনিসটা আমার ধারণা আমাদের এখনকার এনভায়রনমেন্টের জন্য খুবই জরুরি যে আমরা কিভাবে কোলাবরেট করতে পারি সবার সাথে কাজ করতে পারি এবং আমাদের দেশের কল্যাণে কাজ করে যেতে পারি থ্যাংক ইউ সেভ ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার সাথে এতক্ষণ কথা বলে অনেক কিছু শিখলাম এবং অনেক কিছু জানলাম তো আমার ধারণা আমাদের এই প্রজন্ম এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মে তরুণরা আপনার আজকের এই ডিসকাশন থেকে এবং আমাদের আজকের এই প্রেরণার কথা অনুষ্ঠান থেকে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা পাবে প্রিয় দর্শক এর সাথে চলে এসেছি আমরা আমাদের প্রেরণার কথার আজকের এপিসোডে শেষ পর্যায়ে আপনারা যদি এপিসোডটা আরেকবার দেখতে চান 
তাহলে প্রেরণা ফাউন্ডেশনের ইউটিউব চ্যানেলে দেখতে পারবেন ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং ধন্যবাদ প্রেরণার কথা সঙ্গে থাকবার জন্য ধন্যবাদ শেজাদ ভাই অসংখ্য ধন্যবাদ